Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one important problem on surveying that is based on the tachyometric surveying. Uh, the following notes refers to the line which has been leveled tachyometrically. Okay, so tachyometer surveying is a question hai, with the tachyometer fitted with an analytic lens. So, when this keyword comes to analytic lens, you understand that the additive constant is that the value is zero. So, when the analytic lens is given, that means the additive constant is zero. Multiplying constant is a good tachyometer. Why is it? How is it? How is it? How is it? How is it? We have discussed this in class. We analyze the data here. What is the data given? Hai. Instrument is given to keep the tachyometer. Height of the axis is 1.50. Staff station where staff is hold is the benchmark. Hai. Benchmark is given to the RL. So, benchmark is given to the RL question. It is given to the RL question. It is given to the RL question. It is given to the RL question. Vertical angle minus 6 degree 12 second uh, 12 minute hai. Iska matlab ye angle of depression mein ja raha hai. Niche ki taraf dekh rahe Hair readings aapko de rakhi hai. Tachyometer mein teen readings li jati hai. Chik hai. Uh, lower hair, hair ke corresponding maximum reading aati hai. Aur upper hair ke corresponding minimum reading aati hai. Aur ek hoti hai. Jo horizontal hair jo beech mein hota hai. Uske corresponding middle reading aati hai. Jisko R kata hai. Chik hai. To ye jitni bhi readings yaha par beech mein aapko nazar aai. Chik hai. Jo aapki middle values hai. Wo R kalata hai small R. ठीक है सारे नोटेशंस वगैरह हम क्लास में देख चुके हैं कंप्यूट द आर एल ऑफ पी क्यू एंड आर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर ठीक है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द केस वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन चार केस हमने क्लास में एनालाइज किए थे ठीक है स्टाफ बीइंग हेल्ड वर्टिकल स्टाफ को वर्टिकल हेल्ड किया गया है सबसे पहले किसी भी एक का डायग्राम बना लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं इस पहले केस से ठीक है तो इस पहले केस में आपको क्या डाटा गिवन है आ, कि आपने नीचे की तरफ देखा है ठीक है इन द फर्स्ट केस इफ यू सी कि P से गए आप नीचे की तरफ यानी कि बेंचमार्क की तरफ गए तो आपके पास में जो डायग्राम बन रहा है लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P वेहर दिस इंस्ट्रूमेंट इज टेकन ठीक है यहां पर अगर आप बात करें ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस और यहां पर आप नीचे की तरफ साइड कर रहे हैं ठीक है कोई पॉइंट होगा यहां पर ठीक है यहां पर कोई पॉइंट है बेंचमार्क जो कि नीचे की तरफ है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहां पर स्टाफ कुछ रखा हुआ है दिस इज वॉट दिस इज द बेंच गिवन इन द क्वेश्चन ठीक है यहां पर मैं आधा अधूरा डायग्राम बना रहा हूं मैंने क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि जितना डायग्राम आपको जो है जरूरी हो बस उतनी यहां पर दिखाएं आप वैल्यूज को ये सेंटर पॉइंट है एक रीडिंग ऊपर आएगी एक रीडिंग नीचे आएगी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों रीडिंग्स आपको दे रखी है ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने डेरिवेशन जब दिया था तो आपको इसको स्टाफ का जो इंटरसेप्ट आया उसको आपको इंक्लाइन देखना पड़ा था तो ये जो आपके पास में एल आएगा ये आ जाएगा के एस कॉस्टीटा ठीक है दिस इज के एस कॉस्टीटा प्लस सी आएगा ठीक है अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर कैपिटल डी कहें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा के एस कॉस्टीटा प्लस सी इसका हो जाएगा कॉस कंपोनेंट कॉस्टीटा और जो वर्टिकल गैप है इनके बीच में वो हो जाएगा के एस कॉस्टीटा प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ठीक है तो यहां इस एक्सप्रेशन से तो हम पी का जो है आप आर एल निकाल पाएंगे ठीक है आपसे पूछा गया था कंप्यूट द आर एल ऑफ पी क्यू एंड आर पूछा गया है एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर ठीक है तो कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखें यहां पर वी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि आपको पी और बेंच की डिस्टेंस नहीं पूछी है तो पी और बेंच की डिस्टेंस नहीं निकालेंगे सीधा सीधा आप वी कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप वी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा के द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट गिवेन इज हंड्रेड एस का मतलब होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस ठीक है तो 2.067 आपको गिवन है ठीक है 2.067 पॉइंट जीरो सिक्स सेवन माइनस इज जीरो पॉइंट नाइन सिक्स थ्री लिख देता हूं मैं दिस इज टू पॉइंट जीरो सिक्स सेवन माइनस दिस इज जीरो पॉइंट नाइन सिक्स थ्री आपके पास में ये स्टाफ इंटरसेप्ट होगा मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट छीटा जो एंगल गिवेन है वो छह डिग्री बारह मिनट का है और नीचे की तरफ था डायग्राम में आपने नीचे दिखाया था ठीक है तो के एस कॉस्टा ये हो गया प्लस सी एडिटिव कांस्टेंट हम बोल चुके हैं कि जीरो है ठीक है बिकॉज एनालिटिक लेंस दिया गया था मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल दैट इज सिक्स डिग्री एंड ट्वेल्व मिनट ठीक है तो आपके पास में यहां से वी आ जाएगा इफ यू सॉल्व फॉर वी दिस इज कमिंग आउट टू बी इलेवन पॉइंट एट फाइव मीटर ठीक है दिस इज इलेवन पॉइंट एट फाइव मीटर तो यहां पर डायग्राम की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है सिर्फ क्या क्या दिखाया देखो जरा पी लोकेशन बताता है इंस्ट्रूमेंट की जहां पर आपने टेक्योमीटर को रखा है और ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है किसका टेक्योमीटर लेंस का तो टेक्योमीटर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर इसको आप कैपिटल एम भी कहते हैं 
तो यहां से आपने एक सेंट्रल लाइन खींची ठीक है उसके अलावा आपने यहाँ पर स्टाफ को कैसा रखा स्टाफ को क्वेश्चन में वर्टिकल बोला गया था वर्टिकल रखा दूसरा केस आता है जब आप लाइन ऑफ साइड के नॉर्मल रखते हैं तो इस तरीके से होल्ड करते हैं ठीक है तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर वर्टिकल मेंशन था इस वजह से वर्टिकल होल्ड किया और साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल गैप है वी ये आपके पास में इतना है ठीक है चलो देखो जरा यहाँ पर आपके पास में एक इक्वेशन और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा इक्वेशन को ध्यान से देखें कि आर एल्स में क्या रिलेशन आएगा ठीक है इतना सा डायग्राम बनाने की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इजिली आप इस इक्वेशन को लिख पाएंगे देखो जरा यहाँ पर है आर एल ऑफ पी ठीक है इस जगह पर आर एल ऑफ पी है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो इसको कह देंगे आप प्लस एच हो गया ठीक है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी हाइट कितनी है तो प्लस एच यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच के बराबर है इस पॉइंट का आर एल आ गया ये पॉइंट आपका हॉरिजेंटल लाइन पर है इसका आर एल आ जाएगा ये वाली जो डिस्टेंस है ये v के बराबर है तो माइनस कर देंगे v आ जाएगा माइनस कर देंगे इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा और यहाँ से इस डिस्टेंस को यानी कि जो सेंटर रीडिंग थी उसको आर बोला था माइनस कर दोगे तो बेंच मार्क का आर एल आ जाएगा तो आर एल ऑफ पी प्लस एच ठीक है इसमें करना है माइनस वी इसमें करना है माइनस आर तो आपको क्या मिल जाएगा आर एल ऑफ बेंच मिल जाएगा तो क्वेश्चन में आर एल ऑफ पी निकालना है तो आर एल ऑफ पी प्लस एच ठीक है क्वेश्चन के अंदर आपको एच गिवन है हर केस में आपको एच गिवन है देखो जरा द हाइट ऑफ द एक्सिस इज 1.50 है तो एच की वैल्यू 1.50 क्वेश्चन में मेंशन है लेट्स पुट ऑल दिस डाटा तो दिस इज 1.5 पॉइंट फाइव माइनस वी वी निकाला था आपने 11.85 है और आर क्वेश्चन के अंदर मिडिल रीडिंग आपको दे रखी है ठीक है दैट इज वन तो दिस इज आर ऑफ द बेंच मार्क बेंच मार्क का आर आपको तीन दे रखा है ठीक है तो यहां से आर एल ऑफ पी निकल जाएगा आपका द आर एल ऑफ पी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन पॉइंट एट सिक्स फाइव मीटर ठीक है तो आर एल ऑफ पी आ गया थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन पॉइंट एट सिक्स फाइव मीटर ठीक है तो दीज विल बी द कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन ये है आपको अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी पूछता कि बेंच और पी स्टेशन के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है तो आप ये डी निकाल लेते हैं ठीक है अभी नहीं पूछा तो हमको यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा नेक्स्ट टास्क पर चलते हैं ठीक है अगला जो टास्क है ध्यान से देखिए जरा अगला जो टास्क इसका इस जगह पर है आर एल ऑफ पी निकालना था निकाल दिया क्यू और आर का आर एल निकालना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी क्यू एंड क्यू आर निकालनी है तो सेकेंड वाले सेट से चलते हैं अब सेकेंड वाला सेट तो सेकेंड वाले सेट का डायग्राम बनाना पड़ेगा ठीक है तो डायग्राम बनाए फिर से ये आपके पास में पॉइंट पी है जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा और उसके बाद में आपने इसको क्यू को साइट किया और एंगल पॉजिटिव दिखा रखा है मतलब ऊपर की तरफ ये साइट होगा तो बेसिकली ये तो आपका ऑप्टिकल सेंटर आया ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बना दी उसके बाद में जो पॉइंट आ रहा है वो आपका कहीं पर ऊपर होगा और इस जगह पर हम मान लेते हैं कि आपका जो पॉइंट क्यू है वो यहाँ पर कहीं पर होगा मान लो ठीक है दिस इज पॉइंट क्यू तो यहाँ से आपके पास में जो रीडिंग मैं आपको बताता हूँ हमेशा ये क्या है ये मिडिल रीडिंग के कोरोस्पॉन्डिंग है ये एंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन है सात डिग्री पाँच मिनट के बराबर है ठीक है तो सबसे पहले ये इंक्लाइन लाइन ऑफ साइड से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं एल का फॉर्मूला आ जाएगा फिर से वही के एस कॉस्टिटा प्लस सी ये फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे डेरिवेशन क्लासेस में देख चुके हैं तो के एस कॉस्टिटा प्लस सी का कॉस्ट कंपोनेंट करोगे तो पी क्यू की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी तो डी पी क्यू अगर आपको निकालना है ठीक है तो सबसे पहले एल निकाल लो आप क्योंकि ये वी में भी यूज़ होगा के एस कॉस्टिटा प्लस सी के बराबर है ठीक है सो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू एल तो वैल्यू ऑफ एल विल बी इक्वल टू के इज हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एस एस का मतलब होता है स्टाफ इंटरसेप्ट तो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस ले लो तो दैट इज मैं लिख देता हूँ एक बार वन पॉइंट एट सिक्स थ्री माइनस जीरो पॉइंट एट वन नाइन ठीक है मल्टीप्लाइड बाई कॉस टीटा एंड दिस कॉस ऑफ टीटा इज सेवन डिग्री एंड फाइव मिनट और सी कितना है एडिटिव कॉन्स्टेंट जीरो है तो एल की वैल्यू आ जाएगी ठीक है इफ यू सॉल्व फॉर एल For this part, the value of L is coming out to be 103.6. ठीक है 103.6 मीटर ये आपके पास में L आ गया अब ये जो आपने L निकाला है इससे हम निकाल सकते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस D. ठीक है सो लेट्स कैलकुलेट D. D आ जाएगा L cos थीटा तो यहाँ पर आपके पास में 103.6 जीरो थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा थीटा आपके पास था सात डिग्री पाँच मिनट ठीक है तो यहाँ से आपको जो है हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल जाएगी दैट इज वन जीरो टू पॉइंट एट वन ठीक है तो ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था ये भी आपका आंसर है ठीक है आपसे पूछा गया था पी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ तो आंसर होगा 
जो आपने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया था और जो ये पॉइंट मार्क किया है इनके बीच में जो ये वाला गैप नजर आ रहा है आपको ठीक है दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस वी ठीक है तो वर्टिकल डिस्टेंस वी हम यहाँ पर देख लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस वी कितना होगा द वर्टिकल डिस्टेंस वी विल बी इक्वल टू वॉट इस लाइन का साइन कम्पोनेंट तो दैट इज इक्वल टू एल ऑफ साइन थीटा एल निकाला था आपने एल वॉज वन जीरो थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ सेवन डिग्री फाइव मिनट तो यहाँ से आपको वी मिल जाएगा एंड दिस वी इज कमिंग आउट टू बी ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन मीटर के बराबर तो यहाँ पर फिर से हम आर एल वाली क्वेश्चन यहाँ पर सेट करेंगे देखें जरा आर एल वाली क्वेश्चन क्या ठीक है सिर्फ डायग्राम को देखते जाओ आर एल ऑफ पी इसमें आप हाइट को जोड़ दें ठीक है इस एच को जोड़ दें इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा इस पॉइंट का आर एल का मतलब है इस पॉइंट का आर एल आ गया इसमें प्लस वी कर दो और माइनस आर कर दो तो आर एल ऑफ क्यू आ जाएगा तो प्लस वी माइनस आर दिस इज इक्वल टू आर एल ऑफ क्यू ठीक है तो आर एल ऑफ पी हम निकाल चुके थे अभी कैलकुलेशन में वो आपका था थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन पॉइंट एट सिक्स फाइव एच आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर फिर से वन पॉइंट फाइव मीटर गिवन है ठीक है इफ यू सी द डाटा कि पी और क्यू के बीच में जब रीडिंग ली है जो हाइट ऑफ एक्सिस है वो वन पॉइंट फाइव जीरो पर है ठीक है दिस इज वन पॉइंट फाइव जीरो और स्मॉल आर कितना है वन पॉइंट थ्री फोर वन है ठीक है मिडिल रीडिंग तो यहाँ पर देखते हैं जरा दिस इज प्लस वन पॉइंट फाइव ठीक है प्लस वी वी आपने अभी अभी निकाला दैट इज ट्वेल्व पॉइंट ठीक है द वैल्यू ऑफ वी इज ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन माइनस आर आर इज वन पॉइंट थ्री फोर वन तो आपको मिल जाएगा आर एल ऑफ क्यू ठीक है फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल फाइंड द आर एल ऑफ क्यू एंड दिस आर एल ऑफ क्यू इज कमिंग आउट टू बी इफ यू सॉल्व फॉर आर एल ऑफ क्यू दिस इज थ्री हंड्रेड एटी फोर पॉइंट सेवन नाइन फोर मीटर ठीक है दिस इज द वैल्यू तो आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस पी क्यू का बता दिया आर एल ऑफ क्यू आपने निकाल दिया नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टारगेट ठीक है सी हियर आर एल ऑफ पी निकाल चुके हैं आर एल ऑफ क्यू निकाल चुके हैं आर एल ऑफ आर निकालना है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको क्यू आर निकालनी है तो तीसरा डाटा लेना ही पड़ेगा ठीक है तो थर्ड डाटा भी लेते हैं और उससे कैलकुलेशन करते हैं तो तीसरे में भी जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा ही होगा तो अब मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पर है और स्टाफ को वर्टिकल हेल्ड किया है एंगल ऑफ एलिवेशन का कैसे पता चला क्योंकि पॉजिटिव साइन गिवन है ठीक है तो यहाँ पर आप बेसिकली जब इक्वेशन यूज करेंगे ठीक है नाउ टेक ऑब्जर्वेशन कहाँ से कहाँ ले रहे हैं क्यू से लेकर के आर की तरफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं क्यू पर तो इंस्ट्रूमेंट रखा और आर पर आपने ऑब्जर्वेशन लिया ठीक है तो लेट्स टेक द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम क्यू टू आर तो सबसे पहले जो हम निकालते आ रहे हैं अब तक एल निकालना है तो एल हो जाएगा के एस कॉस्टिटा प्लस सी के बराबर इनके वैल्यूज को पुट कर दो तो के इज हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई एस एस इज स्टाफ इंटरसेप डिफरेंस लो मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो थ्री पॉइंट जीरो थ्री थ्री पॉइंट जीरो थ्री माइनस वन पॉइंट एट सिक्स ठीक है वन पॉइंट एट सिक्स जीरो मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा और थीटा गिवन है बारह डिग्री ठीक है दिस इज बारह डिग्री सत्ताईस मिनट ठीक है बारह डिग्री सत्ताईस मिनट तो यहाँ से आपको एल रीड हो जाएगा ठीक है इफ यू सॉल्व फॉर एल दिस इज हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट टू फाइव मीटर हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट टू फाइव मीटर ये आपका एल आ गया तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी है क्यू आर की तो ये आ जाएगा आपके पास में एल मल्टीप्लाइड बाई कॉस्टिटा तो एल कॉस्टिटा यानी कि हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ बारह सत्ताईस मिनट तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी हॉरिजोनटल दिस इज वन 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 पॉइंट फाइव सिक्स मीटर ठीक है और वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है कि वर्टिकल डिस्टेंस क्यू आर के बीच में वर्टिकल गैप कितना चल रहा है ठीक है रीडिंग जो ली है दैट इज एल साइन थीटा तो दैट इज हंड्रेड फोर्टीन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ बारह डिग्री सत्ताईस मिनट एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स थ्री ठीक है तो एक तो आपका ये आंसर हो गया हॉरिजोनटल डिस्टेंस पूछा था आपसे और ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स थ्री वर्टिकल आ रहा है तो यहाँ से आप आर एल निकाल पाएंगे ठीक है आर एल में इक्वेशन वैसी लग जाएगी अब इसको क्यू समझो आप और उसको आर समझो तो इक्वेशन आपका सेम लगेगा तो आर एल वाली इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं ठीक है लेट्स फॉर्म द आर एल इक्वेशन तो आर एल की इक्वेशन हो जाएगी द आर एल ऑफ क्यू ठीक है आर एल ऑफ क्यू ठीक है आर एल ऑफ क्यू इसमें जुड़ जाएगा आपका प्लस एच ठीक है दिस इज प्लस एच इस पॉइंट पर आ गए वहाँ से उस पॉइंट पर जाएंगे प्लस वी करेंगे आप तो दैट विल बी प्लस वी माइनस आर जब कर दोगे तो आपको आर एल मिल जाएगा किसका आर एल मिल जाएगा आर का ठीक है तो आपको आर एल आर का निकाल
आर एल ऑफ क्यू आपका निकला था थ्री एटी फोर पॉइंट सेवन नाइन फोर ठीक है प्लस एच क्वेश्चन में एच अब डिफरेंट है दैट इज वन पॉइंट सिक्स मीटर फ्रॉम द टेबल यू कैन सी एंड दिस इज प्लस वी वी निकाला है आपने ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स थ्री और मिडिल रीडिंग जो दे रखी है आपको वो है टू पॉइंट डबल फोर फाइव मीटर तो यहाँ से आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा फोर जीरो एट दिस इज फोर जीरो एट पॉइंट एट फाइव मीटर ठीक है आपको देखो जरा मैं वैल्यूज बता देता हूँ आपको आ, 2.445 मीटर देख सकते हैं आप मिडिल रीडिंग को आर कहते हैं तो दिस इज 2.445 मीटर ठीक है 1.6 मीटर आपको जो है ये डिस्टेंस दे रखा है 1.6 तो क्यू और आर के बीच में रिलेशन सेट किया और वहां से आपने आर एल ऑफ क्यू निकाल दिया ठीक है और आर एल ऑफ आर एल ऑफ क्यू आपको दिया गया था 384 ठीक है ये निकाला था आपने बीच में आर एल ऑफ क्यू थ्री इसको आपने यूज किया टू डिटरमाइन द आर एल ऑफ आर द आंसर फॉर द आर एल ऑफ आर इज 408.85 मीटर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग